வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுல டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்ப பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்க கேல்குலேட் த ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா இது பாருங்க பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் வெறும் டென் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் இங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன பாருங்க சேல்ஸ் இருக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு இருக்கு ஆஃபர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கு ஓகே அப்ப நம்ம வந்து இதுல ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட்ல நம்ம போடலாம் இப்ப டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இப்ப நம்ம இதை பேஸ் இயர் எதை எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் நம்ம போடணும் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் ஓகேவா எஸ் இப்ப முதல்ல நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டாவை நம்ம இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல போட்டுடலாம் பாருங்க சேல்ஸோட காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட மைனஸ் பண்றோம் கிடைக்கிறது கிராஸ் ப்ராஃபிட் அதுல இருந்து ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆபரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ல ஆஃபர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது நெட் ப்ராஃபிட் ஓகே இது வந்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் காட்டிருக்கோம் அண்ட் இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் பண்ணினா நெட் ப்ராஃபிட் வருது இப்ப நம்ம வந்து டென் பர்சன்டேஜ் போட போறோம் ஜஸ்ட் இந்த இயர்ஸ்ல நம்ம அப்படியே இந்த பேஸ் இயரா வச்சு டிவைட் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பேஸ் இயர்ன்றதுனால எல்லாமே ஹண்ட்ரட் தான் வரும் பிகாஸ் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒன் எயிட்டி பை ஒன் எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போறதுனால இது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இப்ப போர்டீனுக்கு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ நாட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி செவன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா பாருங்க நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு கிடைச்சிது அதே மாதிரி இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஓகே அப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கும் அதே மாதிரி தான் சிக்ஸ்டீனோடது டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அதுக்கப்புறம் செவன்டீனுக்கும் அதே மாதிரி எயிட்டீனுக்கும் அதே மாதிரி அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸியானது பேஸ் இயர் ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருந்தா அந்த பேஸ் இயர் எடுத்து நம்ம போட போறோம் அப்படி பேஸ் இயர் கொடுக்கலன்னா எந்த இயர் ஸ்டார்டிங்கோ அதை வச்சு நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா யூசிங் த இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பிலோ கம்ப்யூட் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ் ஃபார் அ ஃபார்ம் ஹேவிங் அ சேல் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் லாங் டேர்ம் டெப்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி அது மாதிரி அசெட்ல பிக்ஸ்ட் அசெட் இன்வெட்ரி டெட்டாஸ் லிக்விட் அசெட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேல்ன்ற தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக் வச்சு தான் நம்ம மொத்தமும் டிரைவ் பண்ண போறோம் இது பாருங்க சேல்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் அசட் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப நம்ம கிட்ட சேல்ஸோட வேல்யூ தெரியும் டோட்டல் அசட் தெரியாது அதை வந்து டிவைட் பண்ணா வர்றது த்ரீன்றது தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றது மூலமா டோட்டல் அசட்டோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா பாருங்க எஸ் பாருங்க சேல்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக் சேல்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் அசட் த்ரீ இப்ப சேல்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் அண்ட் இது த்ரீ இருக்கு இல்லையா அப்ப டோட்டல் அசட்டோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ பாத்தீங்கன்னா டுவெல் லேக் ஓகேவா இப்ப அடுத்து சேல்ஸ் பை பிக்ஸட் அசட் அப்ப பிக்ஸட் அசட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக் டிவைடட் பை ஃபைவ் அவ்வளவுதான் பாருங்க செவன் லேக் டுவெண்ட்டி அடுத்து சேல்ஸ் பை கரண்ட் அசட் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லிட்டாங்க அப்ப தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக் டிவைடட் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பாருங்க ஃபோர் லேக் எயிட்டி வந்துருச்சு இப்ப சேல்ஸ் டிவைடட் பை இன்வென்ட்ரிஸ் டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டாங்க அப்ப சேல்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி போடுறது மூலமா நமக்கு இன்வென்ட்ரிஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு பாருங்க ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இப்ப சேல்ஸ் பை டெட்டாஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பிப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக் டிவைடட் பை பிப்டீன் போட்டோம்னா டெட்டாஸ் கிடைச்சிச்சு டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்ப கரண்ட் ரேஷியோ இருக்கு டூன்னு சொல்லிட்டு
பிகாஸ் டோட்டல் லெசன் நமக்கு தெரியும் அது டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுறது மூலமா நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெட்ஒர்த் பாருங்க ஃபோர் லேக் எயிட்டின்ட்டு டெப்ட் ஈக்விட்டி ஈக்விட்டி இஸ் நத்திங் பட் நெட்ஒர்த் ஓகே டெப்டது தெரியாது ஈக்விட்டி வந்து நமக்கு நெட்ஒர்த்னு சொல்லிட்டோம் இந்த நெட்ஒர்த் வந்து ஃபோர் லேக் எயிட்டி சொல்லிட்டாங்க அப்போ டெப்ட் என்ன அதே ஃபோர் லேக் எயிட்டி தான் பிகாஸ் இது ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டாங்க இல்லையா அப்போ டெப்டும் ஒன்று ஈக்குவிட்டியும் ஒன் ஈக்குவிட்டியோட வேல்யூ ஃபோர் லேக் எயிட்டி அப்படின்னும் போது டெப்டோட வேல்யூ ஃபோர் லேக் எயிட்டி தான் ஓகே இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சாச்சு இது பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இது மொத்தத்தையும் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் பாருங்க டோட்டல் அசட் டுவெல் லேக் போட்டாச்சு அப்புறம் ஃபிக்சட் அசட் செவன் லேக் டுவெண்ட்டி கரண்ட் அசட் ஃபோர் லேக் எயிட்டி அந்த கரண்ட் அசட்டில் தனியாக அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க லிக்விட் அசட் கேட்டிருக்காங்க டெட்டார் கேட்டிருக்காங்க இன்வென்ட்ரி கேட்டிருக்காங்க நம்ம இன்வென்ட்ரி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் லேக் எயிட்டி டெட்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி அப்போ அந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து இந்த கரண்ட் அசட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா வர்றது தான் லிக்விட் அசட் அதாவது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ கரண்ட் லேபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி போட்டாச்சு அப்புறம் நெட் வேர்த்தும் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபோர் லேக் எயிட்டி லாங் டேர்ம் டெப்டும் ஃபோர் லேக் எயிட்டி பிகாஸ் டெப்ட்ன்றது லாங் டேர்ம் டெப்ட் இல்லையா அப்போ நமக்கு அசட்டோட டோட்டல் டுவெல் லேக் வந்துருச்சு ரொம்ப ஈஸி ப்ராப்ளம் இதுவுமே ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்க ஃபாலோயிங் ஆர் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஓகே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மோட பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க லேபிலிட்டிஸ் இருக்கு அசட் இருக்கு ட்யூரிங் த இயர் பார்ட்னர்ஸ் வித்ரா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார் டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்ட்னர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எடுத்திருக்காங்க டொமஸ்டிக்காக அப்போ இது என்னென்னா டிராயிங்ஸ் ஓகே அப்புறம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் அகேன்ஸ்ட் மிஷினரி ஆஸ் ஆன் ஒன் ஒன் ஃபோர்டீன் வாஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அண்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் ஃபோர்டீன் வாஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ரிப்பர் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் டெப்ரிசேஷனோட ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இப்போ நமக்கு முதல்ல தேவையான லெஜர் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்ட்னரோட வித்ரா இருக்கு அதாவது டிராயிங் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கேபிட்டல் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் பாருங்கள் ஓப்பனிங் கிரெடிட்லேயும் க்ளோசிங் டெபிட்லேயும் போட்டாச்சு சரியா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன போட போகிறோம்னா ட்ராயிங் போட போகிறோம் ட்ராயிங் எங்கே வரும்னா டெபிட்டில் வரும் எவ்வளோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஓகே எஸ் இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணால் வர்றது தான் நெட் ப்ராஃபிட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நெட் ப்ராஃபிட் ட்யூரிங் த இயர் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் சரியா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அக்கௌண்ட் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் இருக்குது அதுக்கு அக்கௌண்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்க அசட்டெல்லாம் பாருங்கள் லேண்ட் என்ன ஆயிருக்குன்னா லேண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அதுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் இருக்குது அப்புறம் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அதுவும் பர்ச்சேஸ் இருக்கு அண்ட் மிஷினரி பார்த்தீங்கன்னா அவசியம் போடணும் ஏன்னா இங்கே ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷனில் மிஷினரிக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மிஷினரி அக்கௌண்ட்டும் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பார்ட்னரோட லோன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஓப்பனிங்கில் இல்லை அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங்கில் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ லோன் வந்து பரோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோன் ஃப்ரம் பேங்க் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு அப்போ ரீபே பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம லெஜர் போட்டுட்டோம்னா ஈஸியாக கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்தந்த அமௌண்ட்டும் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஓகே ஆனால் இந்த லெஜரில் வர பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு லோன் ஃப்ரம் பார்ட்னர் லோன் ஃப்ரம் பார்ட்னரில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நில் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம்னா லோன் பாரோ பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லோன் பாரோடு இதை நம்ம எங்கே காமிக்கணும் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியில் காமிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லோன் ஃப்ரம் பேங்க் ஓகே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டாச்சு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓப்பனிங்கில் தேர்ட்டி இருந்தது க்ளோசிங்கில் எவ்வளோ ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு அப்போ
ஓப்பனிங் பேலன்ஸோ அண்ட் ப்ரொவிஷனோ ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட் வருது அதே மாதிரி க்ளோசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் வருது இப்போ இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டெபிட்டில் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்ததுன்னா பர்ச்சேஸ் க்ரெடிட்டில் வந்துச்சுன்னா அது சேல் ஓகே எஸ் இதெல்லாம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம போடணும் பர்ச்சேஸ் பண்ணது லேண்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மிஷினரியும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் போடலாமா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் போடுறது மூலமாக நம்ம கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட்டில் போட்டாச்சு அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டெபிட்டில் போட்டாச்சு இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் எஸ் பாருங்கள் இது வந்து நைன் தௌசண்ட் இது தான் நம்ம கரண்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் இது ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் காட்டணும் எஸ் இப்போ போடலாமா இப்போ நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா இப்போ நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையும் போடணும் இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டோட நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை அதை ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே கிடைக்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகேவா இதுதான் என்ன அது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ன்றது என்னது கரண்ட் அசட்டும் கரண்ட் லேபிலிட்டியும் நம்ம பார்க்கணும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்ட்டு ஓகே இப்போ கரண்ட் அசட் அப்படின்னும் போது நமக்கு டெட்டாஸ் வரும் ஸ்டாக் வரும் கரண்ட் அசட் என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தது தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆயிடுச்சு அப்போ இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணுவோம் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போ கரண்ட் லேபிலிட்டியில் வெறும் கிரெடிட்டார் மட்டும்தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருந்தது ஃபார்ட்டி ஒன் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் இன் கிரெடிட்டார் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆடு ஓகே இப்போ ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ண போகிறோம் டிக்ரீஸ் இன் ஸ்டாக் த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே இப்போ அது பண்ணிட்டோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது இதோட இந்த டெட்டாரோட மைனஸ் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு வருது நெட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டில் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி போட போகிறோம் இப்போ இன்வெஸ்டிங் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாமே பர்ச்சேஸ் தான் ஓகே சேல் எதுவுமே இல்லை அப்போ பாருங்கள் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்டே கிடையாது நில் இதில் எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் டென் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பில்டிங் ஃபைவ் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மிஷினரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இப்போ இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நெகட்டிவாக தான் இருக்குது பிகாஸ் இது எல்லாமே பர்ச்சேஸ்ன்றதுனால அப்போ நெட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டினா மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே எஸ் இப்போ ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி பார்ப்போமா ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்னலாம் போட வேண்டியது இருக்கும் லோன் வந்து பரோ பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் லோன் வந்து ரீபே பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ட்ராயிங்ஸ் இங்கே இருக்குது ஓகே பாருங்கள் லோன் ஃப்ரம் பார்ட்னர் முதல்ல பாரோ பண்ண லோன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ரீபே பண்ணோம் இல்லையா லோனு ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் போயிடுச்சு அப்படின்னா இதுவும் நெகட்டிவாக தான் வரப்போகுது மைனஸ் லெவன் தௌசண்ட் ஓகேவா இதுதான் வந்து கேஷ் ஃப்ரம் இன் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அண்ட் இது நெகட்டிவ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் டிக்ரீஸ் இன் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட் பிகாஸ் மைனஸில் வர்றதுனால இந்த பாசிட்டிவ் ஃபிகர் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா நெட் இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் இது நெகட்டிவ் தான் நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரடை நம்ம நெட் டிக்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் தான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓகே அதை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்துடும் பாருங்கள் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஃபோர் தௌசண்டில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ்
நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இன்டு செவன் தௌசண்ட் ஓகே எஸ் போட்டாச்சு இப்போ ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் இது ஃபிக்ஸட்ல வரும் இப்போ பாருங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸில் ஃபைவ் பர்சன்ட் வேரியபிள் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த டென்னில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளவு அப்படின்றத பார்க்கணும் டென்னில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளவு ஃபிஃப்டி பைசே ஓகே அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி பைசே இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி பைசே இன்ட்டு செவன் தௌசண்ட் பாருங்கள் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸடுன்ட்டாங்க அப்போ இந்த சிக்ஸில் எயிட்டி பர்சன்ட் வேரியபிள் ஓகே அப்போ சிக்ஸில் எயிட்டி பர்சன்ட்ன்றது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு செவன் தௌசண்ட் பாருங்கள் போட்டாச்சு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் டென் பர்சன்ட் ஃபிக்ஸடுன்ட்டாங்க அப்போ பேலன்ஸ் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வேரியபிள் அப்போ ஃபைவ்ல நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ்ன்றது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ டோட்டல் போட்டுக்கலாமா பிகாஸ் நம்ம எல்லா வேரியபிள் காஸ்ட்டையும் போட்டாச்சு எஸ் இப்போ அது டோட்டல் மார்ஜினல் காஸ்ட் அதாவது வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் மார்ஜினல் காஸ்ட் அதனால் இதை டோட்டல் மார்ஜினல் காஸ்ட்னு போட்டிருக்கோம் பிகாஸ் சம் ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த மார்ஜினல் காஸ்ட்னு கேட்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் மார்ஜினல் காஸ்ட்னா என்னன்ட்டு ஓகே எஸ் இப்போ ஃபிக்ஸட் போடலாமா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் வந்து டென் கொடுத்துட்டாங்க அமௌண்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபிக்ஸட் பொறுத்த வரைக்கும் அமௌண்ட் காலம் சேமாக இருக்கும் அப்போ பாருங்களேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டோம் இப்போ இந்த டென் எப்படி வந்ததுன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை செவன் தௌசண்ட் போட்டோன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வந்துருச்சு ரைட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் டென்னில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேரியபிள் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளவு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபிக்ஸட் அப்போ இந்த டென்னில் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் போடணும் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த அமௌண்ட்டை அப்படியே இங்கே போட்டுக்க வேண்டியது தான் பர் யூனிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சேம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸட் அப்போ சிக்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்ன்றது என்னது ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது அண்ட் இந்த செவன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கும் அதே அமௌண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் போட்டுடணும் அண்ட் இது வந்து டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை செவன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸட் அப்போ ஃபைவ்ல டென் பர்சன்டேஜ்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் அண்ட் பர் யூனிட்க்கு இந்த யூனிட்ஸை வச்சு டிவைட் பண்ணோம்னா கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம எல்லாமே போட்டுட்டோம் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாமா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டோட டோட்டல் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து டோட்டல் காஸ்ட் வேணும் அப்போ இந்த மார்ஜினல் காஸ்ட்டையும் இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த செவன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு நம்ம போட்டோம் இல்லையா அது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் அதே மாதிரி அமௌண்ட் காலமில் இங்கே ஃபைவ் லேக் எயிட்டி இங்கே செவன் லேக் சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் ஓகே இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் பட்ஜெட் கேட்டாவே நீங்கள் வேரியபிள் காஸ்ட் தனியாக ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் தனியான்னு போட்டிங்கன்னா தப்பு இல்லாமல் உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு கொஷின் பேப்பருக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் Yes thank you for your patient listening